আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আমার শেডে রান্না করতে এসেছি নতুন শেড নতুন চুলা বানাইলাম আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন পরিবেশটা কত সুন্দর প্রথমে তেল দেব সরিষের তেল আমি তেলটা অল্প দেব যেহেতু আমি আজকে হাঁস রান্না করব রাজা হাঁস রান্না করতেছি তো আমার হাঁসে অনেক তেল হয়েছে এই জন্য আমি তেলের পরিমাণটা একেবারেই অল্প দেব আপনারাও হাঁস রান্না করলে একটু তেলটা অল্পই দেবেন কারণ যদি সেটা তেলালা হাঁস হয় এ পর্যায়ে আমি মাংসগুলো দিয়ে তারপর মশলাগুলো অ্যাড করতে থাকব আমার ছেলের আবদার রাজা হাঁসের রানগুলো রোস্টের পিসের মতো আস্ত রাখতে হবে আমি ঠিক রোস্টের পিসের মতোই আস্ত আস্ত রেখেছি আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন কত তেল হয়েছে আপনারা দেখবেন যে কত তেল বের হয় এই মাংস থেকে আমি এখন আস্তে আস্তে সব মশলাগুলো অ্যাড করতে থাকব এখানে আছে লবণ শুকনো মরিচ আস্ত রসুন এবং আস্ত রসুনের কোষ ছেলা এখানে আছে দারচিনি এলাচ লবঙ্গ গুঁড়ামরিচ হলুদ এবং দুই ধরনের জিরা এখানে ভাজা জিরা গুঁড়া এবং শুকনো জিরার গুঁড়া আদা বাটা এখানে দারচিনি এলাচ লবঙ্গ আমি মানে গরম মশলা করেছি সেটাই আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর একটি আবহাওয়া এই যে অনেক বড় শেড তিন হাজার মুরগির শেড আমি এখন আস্তে আস্তে মশলাগুলো অ্যাড করব তার আগে একটু নেড়ে দেব পেঁয়াজটা বেশি দেব না কারণ পেঁয়াজ দিলে মশলাটা বেশি থকথকে হয়ে যায় আর মিষ্টি মিষ্টি হয় মাংসটা খেতে ভালো লাগে না এই জন্য পেঁয়াজের পরিমাণটা একটু কম দেব আদা বাটা দুই ধরনের জিরের গুঁড়া গরম মশলার গুঁড়া অর্ধেকটা পরিমাণ মতো লবণ এখানে রসুন পুরোটা দেব না আস্ত রসুনটা একটু পরে দেব নয়তো এটা গলে যাবে কোষ রসুনগুলো দিয়ে দেব এখানে আমি কোনো বাটা রসুন ব্যবহার করব না দারচিনি ভালো মতো নেড়ে দেব 
সব মশলাগুলোকে ভালো মতো মিশিয়ে নেব মাংসের সাথে মাংস থেকে একটু কিন্তু পানি বের হয়ে গেছে এটার সাথে আমি আর একটু পানি দিয়ে তারপরে মাংসটা ভালো মতো কষিয়ে নেব যেহেতু রাজা হাঁস একটু বড় তো এই জন্য কষাতে একটু পানি ভালো লাগবে নয়তো ভালো সেদ্ধ হবে না একটু পানি অ্যাড করে দিলাম যাতে করে মশলা কষানোটা সুন্দর হয় আমি কিন্তু তেলের পরিমাণ একেবারেই অল্প দিয়েছি আপনারা তো বুঝতে পারছেন যে কত কম তেল দিয়েছি এখান থেকে দেখবেন যে কি পরিমাণে তেল ওঠে এখন আমি ঢেকে দেব ঢাকনা দিয়ে এভাবে কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব তার মধ্যে আমি আপনাদের দেখাই কত সুন্দর একটা পরিবেশে আমি রান্না করছি একটু আগে রোদ ছিল না এখন আবার সেই রোদ উঠছে শীতের রোদ তো বেশি তাপ নাই জয়পুর হাটে অলরেডি শীত পড়েই গেছে এটা কত সুন্দর যোগতেছে ঢাকনাটা আবার দিয়ে দেব সোমাউনি একটু তেজপাতা আনতে পাঠাইছে তেজপাতা গাছটা আমাদের কাছে ছেলে গাছ থেকে তেজপাতা ছেড়ে নিয়ে আসলো টাটকা তেজপাতাই দিয়ে দিচ্ছি ক্যামেরায় কেন যেন কালারটা সুন্দর আসতেছে না এত গরম ধরতে পারতেছি না মোবাইল ডিভাইস গরম হয়ে যাচ্ছে কত বড় শেড দেখতে তো পাচ্ছেন সেই শেডের মধ্যেই আজকে 
রান্না পিকনিকের মতো আর কি সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই ঢেকে কষাইতে থাকব তারপর যখন ঝোল একেবারে শুকিয়ে যাবে তখন এটা একটু ভালো করে নেড়ে ঝোল দিয়ে দেব এই যে একটা কাঁঠাল গাছ দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই এই কাঁঠাল গাছটা আমি নিজে লাগাইছিলাম তো এটা কাঁঠাল খাওয়া হয়েছে তো কাঁঠাল খাওয়ার পর কাঁঠালটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে এই জন্য আমি এই বিচি এভাবে পুঁতে দিছি তো তারপর আল্লাহ রহমতে সেই গাছটা এত বড় হয়েছে সুন্দর জাল জ্বলতেছে তবে বাতাস তো উল্টা বাতাস যার জন্য আগুনটা একেবারে বাহিরে বের হয়ে যেতেছে কিন্তু রান্না করে মজাই লাগতেছে একটু হাতে তাপ লাগতেছে যদিও কত তাপ আপনারা তো বুঝতেই পারতেছেন সুন্দর একটা কালার আসছে কিন্তু কেন জানি না মোবাইলে একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না কালারটা প্রচুর তেল বের হয়েছে প্রচুর অথচ আমি একটা ডিম ভাজার তেলও দেয়নি এখানে পালা জিনিস তো এই জন্য আসলে এত বেশি তেল হয়েছে আজকে যে রাজাহাঁসটা রান্না করছি রাজাহাঁসের একটা ছোট্ট গল্প আছে আমার ছেলের এই রাজাহাঁসটার মালিক কিন্তু আমার ছেলে কেন বলছি এবার ঈদে সালামি পাঠাইছে আমার আব্বা সেই সালামি দিয়ে আমার ছেলে কি করবে বুঝতে পারছিল না তো ওর আবার রাজাহাঁসের খুবই শখ ও কিনবে এরকম একটা ব্যাপার তো চিন্তা করলাম যে বাচ্চা মানুষ টাকা হাতে থাকলে হয়তো স্কুলে যে মানে ই করবে নষ্ট করবে আর বাচ্চাদের হাতে তো আসলে টাকা দেওয়া ঠিক না তো ভাবলাম ওর এই টাকাটার সাথে আমি কিছু টাকা মিলিয়ে ওকে হাঁস বাচ্চা কিনে দেব তো সেটাই চারটা বাচ্চা কেনা হয়েছে পরে আরও দুটো কিনেছি ছয়টা বাচ্চা কিনেছি রাজাহাঁসের সেই রাজাহাঁসগুলো আট মাসে এত বড় হয়ে গেছে এবং এত সুন্দর তেল আলা হয়ে গেছে সেই আমার ছেলের রাজাহাঁস থেকে একটা রাজাহাঁস এখানে জবাই দেওয়া হয়েছে এবং আজকে সেই রাজাহাঁসের মাংসই রান্না করা হয়েছে তো সে বলল যে মা হাঁসটা যে রান্না করতেস সেটা তুমি বলো যে এটা কার হাঁস এই জন্যই আর কি বলা এবং তার জন্যই এত বড় 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 রানের পিস এই যে দেখেন পুরো রোস্টের পিস অনেক বড় মোবাইলে কিন্তু একটু ছোটই দেখা যাচ্ছে কিন্তু আসলে কিন্তু অনেক বড় এখন এই আস্ত রসুনগুলো দিয়ে দেব এখন দিলে নরম হবে কিন্তু গলে যাবে না আর মশলাটাও ঢুকবে প্রথম অবস্থায় দিলে এই রসুনটা একেবারেই মানে গলে ভর্তা হয়ে যেত আর আঠা আঠা হতো মশলাটা খেতেও ভালো লাগতো না আজকে আমার ছোটো মশ মানে রসুনগুলো কম ছিল এই জন্য আমি এই চারটাই ছিল চারটাই দিয়ে দিলাম সব বড় রসুন কি পরিমাণে তেল যে বের হয়েছে বলা আর মতো না এই হাঁস দিয়ে খেতে হয় বরিশালের রুটি পিঠা পরিমাণ তেল খেতে দারুণ লাগবে শুধু আমারটা না আপনারাও যদি এভাবে রান্না করেন আপনাদেরটা অনেক মজা হবে আর বিশেষ করে মাটির চুলা রান্না কিন্তু আসলে একটু 
ভিন্ন রকমই হয় যেটা কোনো রান্নার সাথেই মিল হবে না আজকে কিন্তু অনেক বাতাস যার জন্য আমার জালটা সুন্দর হচ্ছে কিন্তু ধোয়া ধোয়া হচ্ছে চোখে অনেক ধোয়া লাগতেছে আমার কষানো প্রায় শেষ আমি এখন এই পানি অ্যাড করব ঝোলের জন্য আর আমি তুলবো একেবারে ঠিক এইভাবেই ভুনা ভুনা তুলব এই যে দেখেন মশলাটা আমার উপরে উঠে গেছে তেলটা মশলা নিচে আছে তার মানে আমার কষানো হয়ে গেছে আজান দিয়ে দিছে আমি পানিটা একটু বেশি দেব কারণ বড় হাস তো নয়তো সেদ্ধ হবে না আমি ঝোলটা দিলাম আমি আমার মনে হচ্ছে আর একটু দেয়া লাগবে তো একই সাথে দিতে হবে নয়তো পরে দিলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে মাংসটা যদি আপনার প্রপারলি সেদ্ধ না হয় তাহলে কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না এই জন্য আমি পরিমাণ মতো দিয়ে দিলাম আপনারা আপনাদের মতো বুঝে দিবেন বাতাস আছে এই জন্য উল্টা আগুন বের হয়ে যায় এমন একটা ব্যাপার আপনারা তো দেখতেছেন তা আমি এখন ঢাকনাটা দিয়ে দেবো এই অবস্থায় আমার কলার বাগানটা অর্ধেকটা বেশি কেটে ফেলেছি এই শেড করার জন্য এই কলার বাগানের মধ্যে আজকের এই শেড আছে এখনো কলা গাছ কিছু আছে সব কেটে ফেলিনি চারপাশের পরিবেশটা এত ভালো লাগতেছে বলার মতো না রান্না করতে কোনো ক্লান্তি আসতেছে না একটু বাতাসে ঝামেলা করতেছে অবশ্য দেখি ঝোলের কি অবস্থা ঝোল আরও শুকাবো তো আমি নাড়া আর দেবো না হাঁসের মাংস হইতে একটু এমনিতেই অনেক সময় নেয় ধান প্রায় মানে মাঠের পেকে গেছে বেশিরভাগই পেকে গেছে কিছু কিছু আছে সবুজ কি ভালো লাগতেছে দেখতে কিছুদিনের মধ্যেই কৃষকেরা সব ধানগুলো তুলে ফেলবে কেটে বাড়িতে নিয়ে যাবে আবার মাঠ একেবারেই ফাঁকা হয়ে যাবে এরপরে নতুন করে আবার আলু চাষ করবে আজকে এখানে রান্নার ইচ্ছেটা ছিল রিয়াদের রিয়াদ বলতে ছিল যে ভাবি নতুন সেটে দুই তিন দিনের ভিতরে তো মুরগি তুলে ফেলবেন তা আমরা আজকে একটা পিকনিক করি আজকে ঘরে রান্না না করে বাহিরে রান্না করি তা আমি ভাবলাম যে ও তো খারাপ বলতেছে না ভালো লাগবে তাই জন্য একটু পিকনিকের মতোই করে ফেললাম আর কি সেটাই চিন্তা করলাম যে আজকে এই ব্লগটা করি প্রতিদিনের মতো এখানে পরিবেশটা অনেক সুন্দর সব এটাই ভালো লাগতেছে সবচেয়ে চারপাশে ধান খেত ধান খেতের মাঝখানে রান্না হচ্ছে ভাবতেই কেমন লাগে না সত্যি তাই খুবই ভালো লাগতেছে আমারও রান্না করে তবে এখানে আর বেশি দিন রান্না করা যাবে না কারণ এখানে মুরগি তুলবে যাদের ঘর তাদের তো আসতে দিতে হবে তরকারিটা একটু নাড়া দেব তো আমি দেখি ঝোলটা কতটুকু শুকায় গেল 
যেহেতু আমি এটা মানে একেবারে শুকিয়েই তুলবো বোনা বোনা তুলবো না তো এটা খেতে ভালো লাগবে না আমার রসুন কিন্তু প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে প্রায় বলতে কি সেদ্ধই হয়ে গেছে সুন্দর সেদ্ধ কিন্তু দেখেন গোলে কিন্তু যায়নি ঝোলো প্রায় শুকিয়ে গেছে তা আমি আর একটু কম আছে এভাবে রান্না করব জালটা একটু কম দিব তাতে করে সেদ্ধটা অনেক সুন্দর হবে শীতের মধ্যে হাঁস খেতে সবারই ভালো লাগে আর আমরা সাধারণত শীতেই হাঁসটা বেশি পছন্দ করি কারণ শীতে হাঁসে অনেক তেল হয় খেতে ভালো লাগে আর শীত আসলে হাঁসের কিন্তু দামও অনেক বেড়ে যায় সে এমনি হাঁস হোক আর রাজহাঁস বা চীনা হাঁস যে হাসি হোক অনেক দাম হয় তা আমার তরকারি মনে হয় প্রায় হয়ে আসছে কারণ সেন্টে বলে দিচ্ছে আমরা এখন দেখি আমার তরকারির কি অবস্থা হ্যাঁ প্রায় শুকিয়ে আসছে তরকারি হয়ে গেছে তো দেখতেই পাচ্ছেন যে একেবারেই কিন্তু শুকিয়ে গেছে এটা কিন্তু যে দেখতে পাচ্ছেন ঝোলের মতো এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ তেল এই যে দেখেন তেল এই যে তেল আর মশলাটা দেখেন এই যে দেখছেন মশলাটা নিচে পড়ে রয়েছে আর তেল এই যে আমি এখন তুলে ফেলবো তুলে বেগুন ভাজি করব আজকে বেশি কিছু করব না শুধু হাঁস আর বেগুন ভাজা আমি লবণটা আর ঝাল সবই চেখে দেখছি যে সব ঠিক আছে রসুনও কিন্তু সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গেছে একেবারে সেটা খাবার সময় দেখো এই যে দেখেন এই যে কোষ আমি এখন এটা তুলে ফেলব দেখেন তরকারিটা কত সুন্দর হয়েছে কালারটা আপনারা বুঝতে পারতেছেন কি না আমি বুঝতেছি না অনেক সুন্দর হয়েছে বা বেগুন ভাজি করব এখন তো সেটাই মেখে নেব এখানে চার পাশে শুধু বালু আর বালু তো নিচে নেওয়া যাচ্ছে না এভাবেই মেখে নেব বেগুন মাখা শেষ হয়ে গেছে তবে হলুদ হলুদের গুঁড়া আর কি মরিচের গুঁড়া তারপরে লবণ এটা দিয়ে মেখেছি অন্য কোনো মশলা অ্যাড করিনি আমার কাছে ভালো লাগে না তো এভাবেই আমি বেগুনটা এখন ভাজি করব এটা পোকা হয়েছিল এই জন্য কেটে ফেলেছি এই যে আমার মাখানো শেষ এখন আমি এখানে তেল দিব এবং খুব কম আছে বেগুনটা ভাজব বেশি আছে দিলে বেগুন পুড়ে যাবে এই জন্য একেবারে অল্প অল্প জাল দিতে হবে এই তেলটা কিন্তু সয়াবিন বা সরিষের তেল না এটা হাঁসের মাংস যে রান্না করেছি সেই রান্নার তেল থেকে মানে হাঁসের যে তেলটা সেটা কিন্তু আমি তরকারি থেকে তেলটা নিয়েছি এখনও অনেক তেল আছে আপনারা যখন আমি খাবার সার্ভ করব আপনারা তখন দেখতে পাবেন তো আমি সেখান থেকে কিছু তেল নিয়ে বেগুনগুলো ভেজে ফেলব এতে বেগুনটা কিন্তু খেতে আরও ভালো লাগবে বেগুন আমি আস্তে করে একটু ঢেকে দেবো তাতে করে সুন্দর সেদ্ধ হবে কম আছে এই যে দেখেন একেবারেই জাল কম এ হালকা হালকা আছেই বেগুন ভাজাটা ভালো হবে 
বেশি জাল দিলে পুড়ে যাবে খেতে ভালো লাগবে না তখন তিতে লাগবে এখন একটু তুলে দেখবো কি অবস্থা বেগুনের বেশিক্ষণ রাখলে বা পুড়ে যাবে হাসির তেলে বেগুন ভাজা একটু কেমন লাগে না খেতে কিন্তু দারুণ লাগবে দেখি কি অবস্থা লাল লাল হয়ে গেছে সাইডে করে রাখলে তেলটা ঝরে যাবে এখন আমি তুলে ফেলবো বেগুন ভাজার থেকে বেগুন ভাজা ভাজা একটা মানে সেন্ট আসতেছে আবার একটা হাঁসের একটা স্মেল আসতেছে দুটোই কিন্তু ভালোই লাগতেছে বাকি বেগুনগুলো ভেজে নেব এভাবে দিয়ে আমি এখন ঢেকে দেব এখন আমি ঢেকে দেব এভাবে অল্প অল্প আছেই আমি বেগুনটা ভেজে ফেলব তাতে করে বেগুন পুড়বে না সুন্দর এক ভাজা হয়েছে আর কি বেগুন মনে হয় পিছু এক সাইড হয়ে গেছে হ্যাঁ হয়ে গেছে আপনারা দেখতেছেন কি সুন্দর হয়েছে বেগুন ভাজাটা আর এক সাইড হয়ে গেছে এই তেল দিয়ে ভাজার ব্যাপারটা এমন হয়েছে যে মনে হবে যে বিভিন্ন ধরনের মশলা দিয়ে বেগুনগুলো ভাজা হয়েছে তো মশ মানে বেগুনে একটা মশলা ভাজা ভাজা একটা সেন্ট আসবে খেতে গেলে অনেক মজা লাগবে আপনারাও যদি কেউ এভাবে রান্না করেন তো অবশ্যই এভাবে বেগুন ভেজে দেখবেন খারাপ লাগবে না বেগুন ভাজায় কিন্তু আমি কোনো মশলাই অ্যাড করিনি আপনারা তো দেখেছেন শুধু হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া লবণ দিয়েছি কিন্তু এখন এটা এটা মশলাদার একটা বেগুন ভাজা হবে খেতেও ভালো লাগবে আমার রান্না শেষ প্রায় তো বেগুনের এক সাইড হয়ে গেছে আর এক সাইড হলেই আমি তুলে ফেলব তারপরে আমরা খাবার খাব এবং সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আজকের আমাদের এই ব্লগটি কেমন লাগলো অবশ্যই আপনারা কিন্তু জানাবেন আর যারা আমার চ্যানেলটিতে নতুন সাবস্ক্রাইব এখনও করেননি তারা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে আমার পাশে থাকবেন ভালো মন্দ যেটাই হোক আপনাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা সব কিছু আমাদের সাথে শেয়ার করবেন এবং সেটা অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে আমার বেগুন ভাজা শেষ হ্যাঁ দেখেন কালারটা অনেক সুন্দর হচ্ছে আমি এখন তো সব বেগুন ভাজাগুলো তুলে ফেলবো বেগুন ভাজাটা কত সুন্দর দেখাচ্ছে দেখেন আপনাদের ভাইয়াকে ভাত দিছি তো ও নিচে বসতে পারে না এই জন্য চেয়ারে বসেই কলা পাতায় খাচ্ছে শেডের মধ্যেই খাইতেছে আচ্ছা বাবা কেমন হয়েছে বলো তো আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর বেগুন ভাজা দিয়ে খাচ্ছে এখনো তরকারি দিই নেই টাকা একটু
रसुन टा कोई तुम्हारे क्या मन हुई से बिस्मिल्लाह मैं शबाई इसके शेडे बोशी खाई थी से रियत खाते से आदि खाते से अपना दर भाईये खाते से आमी एक टुक हिते बोशलम शबाई की दी बोशे थी बिस्मिल्लाह। बेगुन बाजी तो दारुन है जे। हाँ शेर जे मशला, शे मशला एक टसेंट पाव जाते हैं। जेहतो मी हाँ शेर नर तेल दी बेगुन टो भाजी करे जे अपना रो तो देखे जे न ये जो न आरो मजा लगते से। हाशिर चामरा टा शुंदर शिद्ध हुई से एक तो मज़ा लगते से बालार मतलब ना जब भी भेबे थी तार चो टेस्ट हुई से बेशी राने कामोर दिते से ओरे बाव बिशाल बड़ो अधिर रान रियत तुम्हार किसू लाग बे राना क्या मन हुई से रियत ताका ही बलो ये देख तू लाजुक प्रकृति तो कथा कम बोले वो आमादर चे शौचरों चे तोर के एक टू कम खाए अमरा बोरिशले लोग के एक टू तोर के एक टू बेशी खाए जयपुर हटे देखी उरा तोर के एक टू कम खाए शोभाई हाशिर मंशु खेते के ले अमर बाबर को तो खूब मने हैं कनो तार खूब हाश पसंद हो तालर हम उते अब बास ले अमर आबर हाशर ना कर बो इन्शाल्ला एवं हाशिर वीडियो आबर दिवो ऐजे देखें रोशन टा को तो टा परफेक्ट रन्ना हुई से ऐजे दिखते पसंद तो मैं एक टू टिप दिलाम शब रोशन गुलो पुरेगा ले ऐजे शब कोज � शुंदर एक टा पौड़ी बेशे अमरा खाते हैं। एक टू पिकनिक पिकनिक मने होते हैं। किंतु अमरा शदुश्य शंखा कम चार जोन, चार जोन नो मने होय तो मजा टा एक टू भालो होते हैं ना। मानुष बेशी उलारे एक टू भालो लगते हैं। तैने अक्सर बाबा क्या मन लगते हैं सब मिले बोलो इखने। तुम तो जानता ही न एर पर आर को नतून भिडियो नहीं अपन माजे हाजिर हब अपा से पर्त पास भलो थकबें आल्ला हाफिज